Hello friends, welcome to P-Pride Academy. Now the session we will discuss about the farm second semester biochemistry lipid metabolism in the perennial molecular topic on Dino synthesis of fatty acid. If you find more personality to the cancer, the other portion on Dino synthesis of fatty acid. Moon stage at Anna, number of the chicken of the eight or the stage production and transportation of acetal coe and NADPH and down to the acetal coe conversion to the malonyl coe. One of the reaction of the fatty acid synthesis complex. The other enzyme complex are the UC the turn of fatty acid synthesis. Not a good other. But some career fatty acid synthesis not a good one thing. I would have she might love alkyl and to be around acetal coe and NADPH. Either random in the cycles and within when they put it on the once acetal coe and dicarinal, then malonyl coe is converted. Now, the next step is the enzyme complex. Fatty acid synthase complex is the enzyme complex. That is the use of the fatty acid synthesis. Production and transportation of acetal coe is the same as 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 the all options under the acetic acid cycle are linked to the TCA cycle. Metoxidation of fatty acid, ketolysis and degradation of amino acid. The other one is that all of the acetal coins are in the middle. In the first step, all of the acetal coins are in the middle of the acetal coins. So, that is the fatty acid in the middle of the fatty acid in the middle of the fatty acid. Next, every day an acetal coe forms in the cytosol, mitochondrial, ribosome, and cytoplasm. In the earth, the cycles are in the acetal coe, and the cycle is in the hormone. In the mitochondrial, it is in the acetal coe. So, acetal coe is produced in the mitochondrial. But the problem is that the fatty acid synthesis is not in the mitochondrial, but it is in the cytosol. That's why we have to use the cytosol as well. We have to use the synthesis of fatty acid. But the problem is that we don't have to use the permeability of the mitochondria. We don't have to use the mitochondria. We don't have to use the mitochondria as well. We have to use the mitochondria as well. We have to use the mitochondria within the mitochondria. Ini citrate ni tak ada, nak kira ni ada citrate permeability ni lalu ada lah. Okay, apa yang ni ada acetal coe citrate itu makan nanda acetal coe moksal acetate itu dalam combine je, within the mitochondria itu mana citrate itu ada kan nanda. Then it is transported through the mitochondrial membrane into the cytoplasm. Okay, apa nama kita dua kali ni mana sila kan nanti ada dia mana ni ada acetal coe ni ada kan nanda, nama kita ada yang ini ada ni transportation. Already pernah ni. Acetal coe ini dah guna dengan within the mitochondria, na, so mitochondrial matrix sila. Ah, ipar ina acetal coe ini dah guna dengan. Ini ada endil ni mana ni dah guna ni ni ceri ni alam orang karya. Glucose pyruvate itu marum. Aduh, beranda deh beri ya. Nama kita glycolysis ni end product and pyruvate. Apa pyruvate? Anak orang ni orang ni itu mitochondria ni kat tinggi kat mana tu. Once by pyruvate mitochondria ni kat tu, eti kiri ni alam. Dua dia itu lah. Depending upon the enzyme involved, okay. Ane lengkela pyruvate dehydrogenase involved with itu lengkela it form acetal coe. Allah nu lengkela pyruvate carboxylase ane lengkela it form oxaloacetate. Okay. Ini vary di dalam form je ane ambar ni terang dah. That is from the degradation of fatty acids or amino acid from acetal coe. Kita, alah. Dah lah acetal coe ada indai kerjanya. Pesisah problem deh cila acetal coe, itu control matrix inde, itu control membrane loader, porti kiri leh, kan? Apa perlu tidak? Apa adunya perihal kaya main di tempat nama landa agum citrate landa agum. Aduh, enginnya form si acetal coe, oxalic acid itu nama landa kembali je itu, ana citrate landa agum ada orang. In the presence of the enzyme citrate synthase, so once citrate indai kerjanya, alah, awal nado perukka. Mitochondria ni membrane pass itu mana cytosol itu. Okay, one citrate ada di kiri ni ala. Ibu da aktif yang boleh citrate lyase ana. Ada itu citrate ni break itu tu. Acetal coe ni oxaloacetate tu separated release. Ni acetal coe ni ada cia. Ada further mana tu fatty acid sendiri slow tu. 
പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ആളെയും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് റൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് ഇനി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പോകണേ നമുക്ക് നോക്കാം സോ പൈർവീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൈർവീറ്റ് അകത്തേക്ക് വരുന്നു അവിടുന്ന് അത് സിട്രീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സിട്രീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ സിട്രീറ്റ് അന്നേരം വേറൊരു പാത്വയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ സിട്രീറ്റിന് വേറെ രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും സിട്രീറ്റ് ഓക്സാലാസിറ്റി തരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്സാലാസിറ്റും അസിറ്റേറ്റ് കോയ കോയിൽ ആണ് ഫോം ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിൽ ഓക്സാലോ അസിറ്റേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക അസിറ്റേറ്റ് ഓക്സാലോ അസിറ്റേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും പിന്നെ അത് മെലയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും റൈറ്റ് സിട്രീറ്റ് എന്തായി ഓക്സാലോ അസിറ്റേറ്റ് ആകും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അസിറ്റാൽ കോയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓക്സാലോ അസിറ്റേറ്റ് മെലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ എ ഡി എച്ച് ഫോം ചെയ്യും മെലൈറ്റ് പൈർവീറ്റ് ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എൻ എ ഡി പി എച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ബൈക്കിൻ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് അപ്പൊ ഇത് മുന്നോട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സെറ്റ് പൈർവീറ്റ് ആകും ദെൻ അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ടാൾക്കാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അത് ആദ്യത്തത് സെറ്റായിൽ കോയി രണ്ടാമത്തത് എൻ ഇ ഡി പി എച്ച് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അസെറ്റായിൽ കോയി മാലോണിൽ കോയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അസെറ്റാൽ കോയിന്റെ ഫോമുല സി എസ് ഡി സി ഡബിൾ കൊണ്ടോ എസ് സി ഒ എ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസെറ്റാൽ കോയ കാർബോക്സിലേക്സ് അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോകും ആ ഹൈഡ്രജന്റെ പുഷനിലോട്ട് കാർബോക്സിൽ ട്രൂപ്പ് കയറിയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ആയിട്ട് അത് കണ്ടുവിടാം സി എസ് ത്രീ ആയിരുന്നു അത് സി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ നമ്മുടെ കാർബോക്സിൽ ട്രൂപ്പ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അല്ലെ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് അല്ലെ ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെയിം ആണ് ആകെ അവിടെ വന്ന ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് ദ മാലോണിൽ കോയ ഇനി മാലോണിൽ കോയാണ് നമുക്ക് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിൽ പിന്നീട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഇതിലാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ എൻസൈം കോംപ്ലക്സ് വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് എൻസൈം ആണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുന്നില്ല ബട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സോ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിൽ വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് എസ് ആൽ കാരിയർ പ്രോട്ടീനും സിസ്റ്റീൻ റെസിറ്റീവ് ഇതിൽ രണ്ടിലും എസ് എച്ച് സ്വൽപ്പ ഹൈഡ്രജൻ പാർട്ട് കടപ്പുണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റീനിലുള്ള എസ് എച്ച് റെസിഡിയും അതേപോലെ എ സി പിയിലുള്ള എസ് എച്ച് റെസിഡിയും ആവശ്യമാണ് ഫോർ ദി ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അസെറ്റാൽ കോയ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അസെറ്റാൽ കോയ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അതിലുള്ള എസ് സി ഒ എയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എസ് എച്ചിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇനി അതെന്തായിട്ട് മാറും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം റൈറ്റ് അത് കോൻസം എ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ആയിപ്പോകും അല്ലെ ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആളെന്താ ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന് പകരം ആ ഒരു പുസ്റ്റനിലോട്ട് കയറിയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസെറ്റാൽ കോയി ട്രാൻസ് അസൈലീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അസെറ്റാൽ പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എസ് ത്രീ പാർട്ട് ആ ഒരു എച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ആൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് അസെറ്റാൽ എസ് എ സി പി എന്ന് വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ പോവാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോവുക ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് പതുക്കെ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഇൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് മേലത്തെ എസ് എച
ഒരു എച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കയറിയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഓഷ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എസ് എച്ചിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ബാക്കി അതും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് എച്ച് എസ് സി ഒ എ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ് അല്ലെ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള പോലെ പറയാം ഇപ്പോൾ എൻസാമി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് കയറിയിരിക്കും അല്ലെ എച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷനിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ പതുക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിരിക്കും റീപ്ലേസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻസൈൻ്റെ പേര് മെലനിൽ കോയ് ട്രാൻസ് അസൈലീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അസെറ്റൈൽ എസ് എൻസൈൻ എന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത്രയും ഫോം ചെയ്ത ആളുടെ പേര് അസെറ്റൈൽ എസ് എൻസൈൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അത് മോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ല അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മുടെ മെലനിൽ കോയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം അവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ അതിന് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ മേളിലുള്ള അസെറ്റ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ മെലനിൽ കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ട് കൂടി അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസൈൽ മെലോണിൽ എൻസ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഡിക്കാബോക്സിലേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അത് എവിടെ നാം പോവാ നമുക്ക് മുളക്കിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അതൊരു സി ഒ ടു ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും ഓക്കെ റിമെയിനിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ സി ഒ ടു അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ സി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സി എച്ച് ടുവിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അവിടെ കാരണം അവിടെ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ആയിട്ട് പോയി ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ കീറ്റോ അസൈൽ എ സി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരു റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു റീലൊക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എവിടെയാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മോളിക്കുലർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ കാർബൺ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാർബൺ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് അത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് എന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യുക ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പതുക്കെ ആ ഒരു കാർബൺ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു മേളിൽ കിടന്ന എസ് എച്ചിൽ കിടന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാം മേളിൽ കിടന്ന ആൾ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ താഴത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ ആ ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിൽ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് പകരം അത് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് അവിടെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒ എച്ചും തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബണിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനാണ് കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡീഹൈഡ്രറ്റീസ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈൻ ട്രീ ഡീഹൈഡ്രറ്റീസ് സോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി എസായൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്കുൽ റിലീസ് ആയി പോവുക ഓക്കെ വാട്ടർ മോളിക്കൽ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പോയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്
മേളിലേക്ക് പതുക്കെ ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വീണ്ടും താഴത്തെ എസ് എച്ച് ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ അല്ലെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വരും അപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ്റ്റൈലില് കോഴി വരും മാലഡിൻ വരും അപ്പൊ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അണ്ടിൽ അത് റിക്വയർഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇസ് ഫോൺ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് പതിമൂന്ന് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഈ പറയുന്ന റെസിഡ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഞാൻ നമ്മളെ അസൈൽ എ സി പി എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഒരു എൻസൈം കോംപ്ലെക്സിന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസ് ഇനോലൈസിന്റെ പ്രസൻസിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എൻസൈം വേറെ എൻസൈം കോംപ്ലെക്സ് വേറെ അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫാറ്റി ആസിഡ് വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റും അതിന്റെ ആ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ട്രാൻസ് ഇനോലൈസ് ട്രാൻസ് ഇനോലൈസ് പതുക്കെ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കോംപ്ലെക്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആള് ഫോർ ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇനി ഏതാ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ കാർബൺ ഫാറ്റി ആസിഡ് അതായത് ആൽമെറ്റിക് ആസിഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഡീനോവോ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പി ബൈ അക്കാദമി